ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ അഡ്സോപ്ഷന് കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് അഡ്സോപ്ഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനും കെമിസ് ഓപ്ഷനും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് അഡ്സോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അഡ്സോപ്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് അഡ്സോബേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ അഡ്സോപ്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോബേറ്റ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നാച്ചുറും അഡ്സോപ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാ ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂളും ഒരുപോലെ അഡ്സോപ്ഷൻ നടത്തുന്നില്ല ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ആയ അമോണിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസിന് കൂടുതലായിട്ട് അഡ്സോപ്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നു നമ്മുടെ ഹൈ ഹൈഡ്രോജൻ ഓക്സിജൻ പോലെയുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അമോണിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് കൂടുതലായിട്ട് അഡ്സോപ്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഗ്യാസ് അഡ്സോപ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഫാക്ടർ ആണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് അഡ്സോബൻഡ് എന്താണ് അഡ്സോബൈറ്റ് എന്താണ് അഡ്സോബൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഓഫ് അഡ്സോബൻഡ് അഡ്സോപ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ടൈപ്പ് അഡ്സോബൻഡിനും ഒരുപോലെ അഡ്സോപ്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയില്ല അഡ്സോബൻഡ് പോറസ് ഫോമിലുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്താണ് പോറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഹോളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് അഡ്സോബൻഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി പൊടിച്ച ഫോമിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ പോറസ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ അഡ്സോപ്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ അഡ്സോപ്ഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാർക്കോളിനെ കുറിച്ച് ചാർക്കോൾ ഒരു നല്ല അഡ്സോബൻഡ് ആണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം ചാർക്കോളിന്റെ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോറസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനുള്ളത് അല്ലെ പോറസ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ചാർക്കോൾ ഇങ്ങനെ പോറസ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്സോബൻറിന്റെ അഡ്സോപ്ഷൻ നടത്താനുള്ള എബിലിറ്റിയും കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പോറസ് ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൊടിച്ച സോൾഡോ ആണെങ്കിൽ നല്ല നന്നായി പൊടിച്ച രീതിയിലാണ് അഡ്സോബൻറ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് അഡ്സോപ്ഷൻ നടത്താൻ കൂടുതൽ കഴിയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് അഡ്സോബൻറ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് സർഫസ് ഏരിയ അഡ്സോബൻറ് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്സോപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പൊടിച്ച രീതിയിലാണ് നന്നായി പൊടിച്ചിട്ടാണ് അഡ്സോബൻറ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഫൈനലി പൗഡേർഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അഡ്സോബൻറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രഷറും അഡ്സോപ്ഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്സോപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്സോബേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂളിന്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്സോപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് പ്രഷറും അഡ്സോപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്ത് എന്താണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്
അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേം അപ്പൊ എന്താണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഗ്രാഫ് ഡ്രോൺ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ എക്സ് ബൈ എം എന്നാണ് കൊടുത്തത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രഷർ പി ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൾഡ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പ്രഷറും അഡ്സോപ്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു അപ്പോ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ബൈ എം എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനെ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് അതായത് അഡ്സോബേറ്റിന്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് അഡ്സോബന്റ് അഡ്സോബന്റിന്റെ മാസ് അപ്പൊ ഒരു വൺ ഗ്രാം അഡ്സോബന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര എത്ര മാസ് ഗ്യാഷസ് മോളിക്യൂൾ അഡ്സോബ് ചെയ്തു വൺ ഗ്രാം ചാർക്കോൾ എടുത്തു വൺ ഗ്രാം ചാർക്കോളിൽ എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജൻ അഡ്സോബ് ചെയ്തു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ബൈ എം എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഗ്രാം ചാർക്കോളിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ അഡ്സോബ് ചെയ്തു അതല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ബൈ എം മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് മാസ് ഓഫ് അഡ്സോബൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് അഡ്സോബൻറ്റ് അതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനെ വൈ ആക്സിലും പ്രഷർ എന്ന എക്സ് ആക്സിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഷർ വേഴ്സസ് എക്സ് ബൈ എം അല്ലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനെയും പ്രഷറിനെയും കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കവാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കണ്ടല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് അഡ്സോബ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ എം ആൻഡ് പ്രഷർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേമിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിൽ ഫ്രണ്ട്ലിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലിച്ച് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേം എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ഫ്രണ്ട്ലിച്ച് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് X by M, അല്ലെങ്കിൽ extent of adsorption is directly proportional to P. X by M, അല്ലെങ്കിൽ extent of adsorption, എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി ഓർ എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്നാണ് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൺ ബൈ എൻ വന്നത് ഈ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ എൻ എന്ന പവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സ് ബൈ എം വേഴ്സസ് പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ എക്സ് ബൈ എമ്മിന് വൈ ആക്സിലും പ്രഷറിന് എക്സ് ആക്സിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേവ് കിട്ടുന്നു കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെ ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ ഈ പ്രഷറിന് നമുക്ക് പി എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിൽ എത്തുന്നു കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടുന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂവിൽ എത്തി ഈ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന്
അപ്പോ ഈ പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേഷൻ പ്രഷർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്നാണ് കെ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഇവിടെ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനും സീറോക്കും ഇടയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് സീറോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു വൺ ബൈ എൻ തന്നത് നമ്മള് പ്രഷർ വളരെ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ പ്രഷർ വളരെ ലോ ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഈ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അതായത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആണല്ലോ അല്ലെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പോ എക്സ് ബൈ എം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി റേസ് ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അല്ലെ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ലോ പ്രഷറിൽ അല്ലെ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർലി എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പോലെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രഷർ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ എം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി റേസ് ടു വൺ അല്ലെ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ഓർ എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു വൺ അപ്പോ ലോ പ്രഷറിൽ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലോ പ്രഷറിൽ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഹൈ പ്രഷറിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ പ്രഷറിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവിടുന്ന് അവിടെ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ എമ്മിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ അല്ലെ എക്സ് ബൈ എം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് സാച്ചുറേഷൻ പ്രഷറിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും എമോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹൈ പ്രഷറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിൽ എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലെ സാച്ചുറേഷൻ പ്രഷറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ബൈ എം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി റേസ് ടു സീറോ അല്ലെ അവിടെ പ്രഷറിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ പി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നു സീറോ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ലോ പ്രഷറിൽ വണ്ണും ഹൈ പ്രഷറിൽ സീറോയും വരുന്നു ഓക്കെ ലോ പ്രഷറിൽ വൺ ബൈ എന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ലോ പ്രഷറിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തു എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി റേസ് ടു വൺ എന്നാൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ എന്താണ് എക്സ് ബൈ എമ്മിന് ഇൻഡിപെൻഡ് പ്രഷർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ് ബൈ എമ്മിൽ ഒരു മാറ്റവും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ബൈ എം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പോ ലോ പ്രഷറിൽ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഹൈ പ്രഷറിൽ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് അപ്പൊ അതിനിടയിലുള്ള ഭാഗത്തോ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ വൺ ബൈ എന്നിന്റെയും സീറോയുടെയും സോറി വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോയുടെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് വരും ഓക്കെ ലോ പ്രഷറിൽ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഹൈ പ്രഷറിൽ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഉള്ള പ്രഷറിൽ എന്ത് വരുന്നു സീറോയുടെയും വണ്ണിന്റെയ
മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി ചാർട്സ് ഓപ്ഷൻ ഐസോതേമിൻ്റെ ഒരു ഫോമ് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നു എന്താ കാരണം ലോ പ്രഷറിലാണെങ്കിൽ പ്രഷറിന് പ്രപ്പോഷണലാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഹർട്സ് ഓപ്ഷൻ അതായത് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു പി റേസ് ടു വൺ എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ ഹൈ പ്രഷറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഹർട്സ് ഓപ്ഷൻ പ്രഷറിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ എം ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു പി റേസ് ടു സീറോ എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോഗ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ലോഗ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ വരും ലോഗ് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് പി എന്ന് വരും അല്ലേ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് പി എന്ന് വരും അല്ലേ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് പി പ്ലസ് ലോഗ് കെ അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൂടെ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എമ്മിനെ വൈ ആക്സസിലും ലോഗ് പി എ എക്സ് ആക്സസിലും എടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എം എക്സ് അതിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ എൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ എന്നും വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് എന്താണ് ലോഗ് സി സിയുടെ വാല്യൂ ലോഗ് കെ ലോഗ് കെയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ലോഗ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗ് എക്സ് ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് പി പ്ലസ് ലോഗ് കെ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ അതിൽ നമുക്ക് വൈ സീക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് ബൈ എമ്മിന് പകരം വൈ സീക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലോഗ് എക്സ് ബൈ എം വേഴ്സസ് ലോഗ് പി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ എന്നും വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ലോഗ് കെയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ഫ്രണ്ട്ലി ചാർട്സ് ഓപ്ഷൻ ഐസോ തേമിന്റെ വേറൊരു ഫോം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി ചാർട്സ് ഓപ്ഷൻ ഐസോ തേമിന് രണ്ട് ഫോം ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലും ഇക്വേഷൻ ടുവിലും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഐസോ തേം എന്താണ് ഫ്രണ്ട്ലി അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഐസോ തേം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ഫേസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ നടക്കുന്ന അഡ്സ് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട അഡ്സ് ഓപ്ഷനിൽ അഡ്സോ ബേറ്റ് ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡിന്റെയോ സർഫസിൽ വന്ന് നടക്കുന്ന അഡ്സ് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇനി നടക്കുന്ന അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫേസിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലാണ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സോളിഡിന് നം പിന്നെ ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ചില സൊല്യൂട്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്സോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ വർഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലേക്ക് മാഗ്നസോൺ റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നല്ല ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറുന്നു അതിന് കാരണം ആ മാഗ്നസോൺ റിയേജൻറ്റുമായിട്ട് ഈ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു അഡ്സോപ്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് ആ മാഗ്നസോൺ റിയേജൻറ് എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ചില സൊല്യൂട്ട്സിനെ അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വേറെയും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചാർക്കോൾ ചാർക്കോളിനെ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷന
ചാർക്കോൾ അസറ്റിക് ആസിഡിനെ അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ നടക്കുന്ന അഡ്സോപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്സോപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്സോപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് അഡ്സോപ്പൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അഡ്സോപ്പൻറ്റിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്സോപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് അഡ്സോപ്പൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്സോബേറ്റ് അഡ്സോബൻറ്റിന്റെയും അഡ്സോബേറ്റിന്റെയും നാച്ചുറലിനനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അടുത്തത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷറിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള റോളില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്യാഷസ് മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രഷറിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള റോളില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫേസിലുള്ള അഡ്സോപ്ഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ലിച്ച് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്തം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലിച്ച് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്തം സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു സി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പി വന്നില്ല പ്രഷറിൻ്റെ ടേം വന്നിട്ടില്ല കാരണം പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രഷറിന് പകരം പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എന്നിന്റെ പകരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ബൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു സി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ബൈ എം എം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ബൈ എം വേഴ്സസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷറിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട അതുപോലെയുള്ള ഒരു കേവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വൈ ആക്സിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനും എക്സ് ആക്സിൽ കോൺസെൻട്രേഷനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫ്രണ്ട്ലിച്ച് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോ തേമന്റെ അതേ ഗ്രാഫ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ലോഗ് എക്സ് ബൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് സി പ്ലസ് ലോഗ് കെ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് സി പ്ലസ് ലോഗ് കെ ഇതും ഫ്രണ്ട്ലി ചഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോ തേമന്റെ വേറൊരു ഫോം ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ലോ ഇത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തൂടെ വൈ ആക്സിൽ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എമ്മും എക്സ് ആക്സിൽ ലോഗ് സിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എമ്മിന് പകരം എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിൽ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ലോഗ് കെയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഡ്സോപ്ഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രഷറിനുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട്ലിച്ച് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്തോമിലൂടെ അതുപോലെ സൊല്യൂഷൻ ഫേസിലുള്ള അഡ്സോപ്ഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ